。好，我们来看一下这个中美的军舰哦。现在大家在瞩目到说，哎，看起来好像这个差一点点，是不是就要擦撞到了？我们看看这个相关的画面哦。画面上面我们可以看到这个中方的这个驱逐舰苏州号哦，大概是在距离一百三十七公尺处横切过来，这个美舰这个。中云号的前方哦，然后让这个美国吓了一跳，就说：“哎，怎么会突然这样切过来？”那在这个后方的加拿大舰哦，这个蒙特楼号哦，他们的这个前方，因为有这个拍摄的这个镜头，就全程目击了这一幕啊。那他就讲说，这个加拿大舰，他讲说啊，这个是中国的军舰故意切入中云号的前方啊，说这样子很不专业哦。那其实这个事情呢，我们来看看接二连三的发生。五月三十一号的时候，当时。呢，就是这个 R C E 三五想要去这个这个抵近侦查山东号，然后歼十六也是这样子快速的这个从它前面这样切过去哦，然后它让这个 R C E 三五吃尾流。那当时的距离大概只有一百二十公尺左右，也逼得这个美军美国的军舰赶快采取一些这个相对应的动作。那这个画面后来也是相关的曝光，在这一次的相会之前哦。那可是呢，这两起事件加起来，你看李尚福的讲法，他是说其实哦。你应该要反过来检讨你美国自己啊！你跑到我们的家门口来，让你这些军舰并不是无害的通过啊！你目的是在挑衅哦。那美方的说法，印太司令部是讲说，对于这件事情哦，横加指责，然后呢，就讲说这个中方的做法是不安全的。所以看起来中方的态度很强硬，觉得你到我家门口来乱。美方的态度会讲说，哦，这个是你中方用这种危险行动来回应，所以看起来又这更加剑拔弩张哦。那我们看看中方的这个强硬回击哦，这个李尚福也在相会里头提到了。这个，如果你是刻意的来这一边挑衅的话，那我们中国人有一句话，就是“朋友来了有好酒，豺狼来了有猎枪”。我们来看看，中国有一首广为传唱的歌曲，歌词写道：“朋友来了有好酒，豺狼来了有猎枪。”好，除此之外，他还提到了，他说我要反问一下，为什么刚才大家提的问题都是发生在中国的领空跟领海附近，而不是发生在其他国家的领空跟领海？对啊，如果退一万步说，发生在美国旁边，美国不会强硬回击吗？所以他就觉得说，应该是不是各国都要管好你自己的军舰或者是飞机呢？我们来听听。但是我要这个这个反问一下的就是。呃，刚才大家提到的这些问题，为什么它都是发生在中国领空、领空和领海附近，而不是发生在其他国家的领空和领海附近？那就是我们中国的这个军机和军舰，从来都不会到这个其他国家领空和领海附近去做所谓的航行霸权。呃，用我们的话来说，就是管好你自己的人。好，就中方的态度就是你应该管好你自己的人，不应该到我家门口来撒野哦。那我们看看奥斯汀的讲法，他说啊，这这个中国的军舰咄咄逼人呐、啊，中国应该要克制危险行为哦。那我们看这个中国的前驻美大使崔天凯，他说你美国想要恢复高层的防务、啊，你对话就应该要释放善意啊，必须停止在中国附近部署军力哦。所以这两次的事件的发生，包含了军舰也好，军机也好，其。其实中方觉得说是你美国莫名其妙，那再来看看美国看起来还是一方面在讲说哦你要克制，一方面也很想赶快跟中国有对话。这个美国的助理国务卿康达去到了北京哦，进行这个悄悄的去到北京进行相关的访问，人家讲说哎他可能要进行一些这个是不是有回暖的迹象，或者是说哎要替一些危险设下一些防护栏哦。那康达这次跟中方讨论的是双边关系中的一些关。件的议题，那另外看这个苏利文，呃，苏利文提到这个拜登跟习近平将在某时见面呢、啊。他说，哦，我希望也很快会看到，接下来在几个月之内，这个美国的官员与他。
或者是他们这个中国对口的官员进行一些高层的来往，然后呢，来进行这个相关的一些后续的讨论哦。那但是时间点是在什么时候呢？他就说某个时刻，他们现在开始都打迷糊仗哦，就是不跟你讲一个确切，但是就讲说啊，拜登很希望跟习主席再次一起回来。那我们有激烈的竞争，也有认真的外交哦。可是你看中方现在已经懒得回应美国的这些话语了。中方在这次的相会里面，哎，看到了。这个李尚福在新加坡见了非常多的国家，包含了菲律宾、柬埔寨、英国、澳,澳洲，还有日本、韩国、印尼，然后欧盟这些还国家，还有国家组织哦。现在东帝汶的这个总统都讲说，其实西方啊最大一个问题就是你看待中国非常的狭隘，有如井底之蛙哦。他说中国的国家利益跟全球的这些利益是交织在一起的，因此中国不可能会做出一些这个意想之外，就是损人不利己的事情。那另外，我们看这个菲律宾的防长讲说，因为现在缺乏互信哦，所以使铁幕回归。这个区域国家如果缺乏信任的这种倾向单独行动的话，将会助长铁幕的回归哦，那也会破坏潜在的互信合作关系。那中方的话，现在目前就是继续在拼外交，可是美方的话，好像一直在关注的点都是在于这个是不是能够跟中方见上一面。这个首先我们来请教一下亮哥怎么看。我觉得在那个香格里拉会议的前后啊，五月二十六号就发生那个 R C 一三五，嗯，被歼十六给驱驱逐啊，对，然后六月三号再爆发这个军舰啊，就是很快的驶向美国那个那个那个那个那艘舰中云舰啊，然后逼他减速了啊，然后转向，我觉得这个可能不寻常啊。这可能是中国大陆开始对它的周边，不管是空域跟海域，它在做定义，是吧？就有些动作或者有些地方你是不可以来的啦，啊，不然不然你去美国圣地亚哥那边飞飞看，嗯，那个海域你去飞飞看，你去俄罗斯的堪察加半岛你去飞飞看，看你会不会被打下来，啊，那如果是这样，那中美未来的冲突一定会更严重。因为前面那个 RC 一三五就是，哎，你已经飞到只剩下五十公里，哎，已经接近二十四海里的临近海域了，空域啊，然后你就在山东航母的上面，这已经非常非常严重了啊。然后第二个就是最近这一件，最近这一件它就是对你在台海两艘军舰嘛，美国、加拿大各一艘，他对这个行为不以为然嘛，所以那个李尚福才会讲那一段话，他说你这个怎么会是自由航行呢？你是不断的。不断的来进入我的抵近侦查，或者在我的临近海域啊，怎么都针对我嘞、嗯？怎么你的自由航行通通都是针对我呢？而且《兰花早报》有一个统计啊，就去年美国的侦察机进入中国大陆的附近的空域是一千两百次、欸，哎，一千两百次自由航行的、啊。我们在讲自由航行是说，你刚好路过。那大家为了你方便，那就让你过嘛，嗯嗯、就让你无害通过，你的武器还要朝向另外一边、嗯，这个是一般的情况啊。那李尚福还讲了另外一个数字，他说每年在南海这一带经过的货轮啊，是几兆美元啊。你有听过哪一艘货轮说它被妨碍自由航行吗？没有啊，嗯，我从来没有听过啊。对，那既然这样，你怎么老是在觉得你没有自由航行呢？事实上，你的自由航行就是抵近侦查的权利嘛。嗯，你要维持你过去的习惯嘛。所以我在这边是老大嘛，我爱到你家就到你家嘛。你敢赶我、啊，你敢赶我就是制造冲突，就是这样啊。所以这一套东西，我认为中国大陆在这次香格里拉会议，那个李尚福是充分表达说，你以后少来玩这个。嗯，你来我就挡你嘛。啊，这简单讲就是。你不是朋友了，所以我不会准备好酒给你。我是你是豺狼了、哦，我准备猎枪来防你，就这样、嗯。所以未来中美的这周边海域的军事的对峙一定会增加。嗯，好，来问谢老师。其实美国一直要跟中国大陆哈、啊、建立所谓的高层的沟通啦，可是中国大陆的感觉就是说跟你沟通的时候，跟你讲了很多话哈、啊，美方不但没有听进去啊。嗯而且的行为是反着做，嗯，对，他说啊，你不要去掏空这个好一中政策哈，你不要在台海这个哈
这个关系上哈，添油加彩啦。那讲了讲了半天，结果呢，佩洛西就是要来，对不对？然后那个麦卡锡就是要见蔡英文。那这个在过去都没有发生的嘛，都没有发生的。那我现在就在看，呃，佩洛西来台湾的时候，哇，多爱台湾，多怎么样怎么样？现在人到哪去了、啊？现不见了，嗯，对，就拿台湾来做一个什么呀？来做一个表演的舞台，然后来台海啊，怎么讲？烧一把火就走了。毕业旅行。对啊，他自己的毕业旅行在台湾搞得我们怎么样？我们被环台军演，然后呢，整个两岸关系急转直下，台湾有多少的这个哈，多少的资金哈往外流？外国人还敢来台湾投资吗？嗯，对他造成的后遗症这么大，结果呢，蔡英文啊，他们这些人啊。从来都不不提，我们我们天天配合美国这些政策玩玩下去有什么呢？所以从中国大陆角度上，就是说他可能认为就是说谈是没有什么价，没有什么必要的。嗯，那么他现在要谈，大概也是选择性的谈了。对，跟美国的军方他就是不谈了啊。然后呢，直接用什么军事的力量来来抗衡美国哈？嗯，对中国大陆的抵近侦查也好，然后呢？在中国的哈临近水域的这种所谓的自由航行也好，嗯，那这种频率过去是非常非常的高了。那这次是美国自己把一些中国大陆的这些哈反制措施哈把它登出来，有人很多人在说，其实这个对美国自己不利，因为美国人也会发现，大家也发现，原来你美国天天在人家门口哈。那个好蹭来蹭去的，好跑来跑去的，对啊，你不弄的话，大家还不会发生这件事情，对？你天天讲你对我有威胁啊，你对我有威胁，可是你的军你的军队天天在家别人家门口啊，对啊，窜来窜去，人家跑到你家门口嘛，对不对？一个太平洋就一万多公里啦，你美国的国土对不起，在太平洋另一边呢，你怎么跑到人家家里，而且是五十公里啊？基本上就不是在人家家门口了、啊，就已经差一点，稍微一步慎就要进入到人家的这个领海领空了。那所以我觉得这种行为的话，美国自己吐吐出来啊，实在是我觉得是自曝体短了。所以现在国际上很多人，比如说像这个东帝汶总统啊，还有很多国际的领袖都看得出来嘛，嗯，就是美国你不断的在挑事嘛，对，对不对？你怕你的霸权被怎么样，被中国大陆超越？跟这个手段用的也太太过头了嘛？你一直在走战争的边缘嘛、嗯？那人家今天中国大陆说实话不怕你了，你又能怎么样？对，你现在美国开始告状，那么那么那么又如何呢？对你美国的这个哈世界第一强国的威信有什么帮助呢、嗯？所以我觉得这个局势正在慢慢的转嘛。那我觉得台湾也要看清楚啊，美国事实上啊，从很多情况啊是一只纸老虎，不要相信那只纸老虎。嗯。好，我们来问赖老师。我们看到那个影片啊、哦，美国的船又高又大，啊、哦，中国的船小矮，啊、哦，其实这代表什么？美国那个船是旧的、老的，好像就是说你开了一个老的这个二十年的这个福特，然后面对一个解放军现在开的是比亚迪电动车，哦，全自动化、全智能化的，所以你看那个速度差那么多，因为美国那个船它是二十年前造的。那这个旧船二十年前造，然后就有两个垂直发射器，可是呢，却要九千吨，三百八十个人来才能操作。而解放军的零五二 D 这个苏州号，它本身就有两百八十个人就能操作，有六十四具垂直发射器，七千多吨。也就是说，我的吨位比你小，但是我的速度比你快，我的火力比你强，而我的人操作人却比你少。那你想想看，这是一个代间差的一个军舰。那代间差的军舰，你美国这个军舰老大那个老了，跑不动，三十节；解放军的这个军舰三十二节，时速。所以我的速度又比你快，又比你灵活，火力比你大，操作人员比你少的情形下的时候，其实美国这个军舰是被中国大陆挨着打，挨着打了以后就哇哇叫。你有懂有胆，要穿越台湾海峡，你就表现出你那个样子嘛。但是不是？被人家修理了以后就哇哇叫，找了一个御用的摄影师在那边拍，拍了以后呢，结果在啊开会的时候放出来，想说啊那个我叫了大哭大叫，然后争取一些同情心，结果看起来这个李尚福讲话更简单了、啊。哎，为什么都到我们家门口啊？嗯，而不是在你家门口、啊。哎，他为什么要闪呢、啊？让他撞不是很好？没有，他是这样子，美国的这个船这样跑，对
中国的船就这样过来，对对对对结果呢，他就闪掉，对呀、啊，然后又绕一圈又过来，不敢跟他撞，不敢，因为一中国的船比他快，<笑>然后问题就在于说，我们看到你输了就哇哇叫，叫了以后也没有赢得同情，因为大家在问，啊，你跑到你家家干什么？因为中国人说我没有到你家来，是你到我家来，对啊，那就不一样了。第二个，我觉得李尚福，血汗、强悍，管好你家自己的人。管好你自己的人，管好你自己的飞机，管好你自己的军舰，管好了就不会有事发生。嗯、你管不好就会有事发生。这代表什么？解放军会越来越强悍。如果美国硬要冲撞，坦白说，解放军是准备给你撞击。嗯、要在台海撞，就在台海撞。为什么？因为他又讲得很明白，如果你介入台湾的事情，解放军毫不迟疑。嗯，毫不迟疑这句话讲得非常的简单。嗯、我觉得台湾的民众要弄清楚啊。不要被民进党绑架了，真的不要被民进党跟美国、跟日本联合，因为那些人很坏，就是要把我们台湾推上战场。嗯，嗯好，我们先休息一下，广告之后马上回来。欢迎回来，新闻大白话。我们看一下，现在美国啊，现在是不是这个杯弓蛇蛇影，风声鹤唳啊？就说到这个华盛顿六月四号传出了一个巨响，说大范围的面积哦，这个民众都有听到啊，还有这个很多网络画面出来，说什么小狗跳起来啊，然后还有一般民众听到说，哎，这是什么要开战了吗？所以路透社就引述了美国的官员讲说，这个巨响来自紧急升空的这个 F 十六战机哦，因为有一架小型的飞机闯入了华盛。顿特区的领空，所以呢，这个美国的国防部就紧急出动了战机来追击。那有人在怀疑说，哎，这是不是涉及这个军事演习哦？因为看起来这个小型的这个飞机哦，它其实是从这个伊丽莎白顿机场往这个麦克阿瑟机场这边飞过去哦。飞机似乎有飞到纽约地区哦，但是却出现了一百八十度的大转弯，最后消失在维吉尼亚州。那我们来看一下，这个美国为什么要特别出动这个 F 十六呢？那他们去那边追击的时候，发现到说这个轻型飞机上面的驾驶已经昏迷了。军方试图要唤醒这个飞行员，但是对方都没有回应。最后呢，飞机是坠毁在这个维吉尼亚的山区。那战斗机起飞之后呢，拜登正在附近打高尔夫球，所以这个美国的特勤局就表示说，这个事件并没有影响到这个特勤局的维安部署。但是这难道是一个新的恐攻吗？难道这个事情牵涉到战争吗？那所以我们来看一下，现在美国。我他对于很多事情都采用制裁的方式，比方说油价，他也很希望说，哎，是不是可以这个增产呢？可是现在看起来 ，OPEC 越来越不理美国，那美国是不是也要失去油价这个武器了？二零一五年的时候，美国其实就是用油价来制裁俄罗斯，那美国除了能够或多或少。呃，或多或少直接影响油价之外哦，还有操纵美元汇率这样的一个优势哦，所以能源交易本来是用这个美元来进行嘛，因此美国就握有这样的一个利器，可以来控制这个油价的一个波动。可是现在看起来 ，OPEC 家已经宣布将要减产，甚至延长到二零二四年哦。沙国还自愿额外的减产，因为现在最近油价不断在回跌嘛，主要是因为通膨的关系，需求量减少，所以现在开始大家这个。油价使用呃使用油就减少之后，也会影响到价格。目前我们看到，这样看起来，沙国也在减少之外，疫情也使得全球这个油价长期资本的开支不足哦，所以这个石油供给的弹性下降，再加上这个美国的页岩油的产量啊，也并没有快速的回升，所以这个石油面临到这个供需偏紧的一个问题哦。美国的这个石油公司就讲说，现在这个钻井上已经连续第五周在减少石油跟天然气的这个钻井。数量，那看起来美国现在不再有这个油价的话语权了吗？布林肯着急哦，下周要访问这个沙国，说要寻求推进美沙的关系啊。美国光是在这不到一个月之内哦，去到沙国就有两次的高层级的这个访问哦，另外一次哦是苏利文，苏利文上个月哦才访问了沙国，所以现在看起来，赶快布林肯也紧接着要去哦，希望能够影响到这个石油，不要赶，不要再减产了。
，但不要让这个石油价格再起来，一定会影响到全球这个通膨的问题哦。赶快，希望寻求弥补关系。那另外，这个美国的晶片看起来也很危险哦。我们看到这个 S I A 这个美国的这个半导体协会啊，其实一个月前我们有看到相关的新闻，他来到台湾，然后。呃，按呃，算是那种低调的访问了这个台积电哦。那现在他目前回去之后就讲说，美国的商务部的护栏法规提案哦，其实已经超出了晶片法案的范围。所以这个半导体协会就抨击啊，美国你商务部提出的这个提案，并没有足够平衡的方式来实施这个晶片法案护栏条款，已经是超出原本这个设定的范围。那他们还提到，这个中国虽然是竞争对手，但是中国大陆在半导体产业承担复杂。的角色，它不仅是市场哦，也是这个供应链重要的一个环节。光是前端的产能就将近有两成的占比，后端产能有四成哦，所以不能够贸然的这样子一直要采取制裁的这样的一个走向。那还有美国。他为什么要一直追打这个呃中国大陆的晶片产业呢？其实他可能最心底哦害怕的事情是说，这个晶片未来会用在军工领域哦，还是牵涉到这个战争的一个呃考量，所以他们觉得说，哎，不能够让这个中国大陆的晶片产业不断的能够技术在提升啊，所以他们要垄断高效能的这个运算晶片。那我们看看现在大家在聚焦，黄仁勋才来完这个台湾访问之后啊，现在紧接着现在传出六月。六号可能要去到中国大陆市场，马斯克刚走，黄仁勋马上接着要去了。科技大佬排队要去到中国大陆的市场，因为为什么呢？就像黄仁勋讲的，这个中国的市场是无可取代的，所以现在很多人把重心放在中国的供应链当中，他们也是看重现在中国大陆十四亿人的这样的一个消费市场哦，所以很多科技大佬都迫切的想要赶快去到中国大陆这一边，因为这个整个经济的回温正在加热当中嘛。那我们看马斯克讲，他说中国依旧是。全球最具影响力和竞争力的世界市场和世界工厂，所以当然科技大佬清楚的很、啊。我们来问一下亮哥怎么看？我觉得黄仁勋都是讲大实话了，他就是因为彭博的资料显示 ，NVIDIA 在中国大陆的营收是二十一点四 percent 啊，那美国事实上已经限制了它的先。比较先进的那个图形晶片嘛，嗯，所以他前一阵子做给中国大陆的图形晶片都是特供的啊，就是特别设定一个规格低于美国的制裁标准啊。可是这个是不可能延延续太久的啦，因为他最近做出了这个 H 一百，全世界两大买家，坦白讲啊，三大买家就是美国、中国大陆跟台湾，嗯，他非常清楚啦，所以。他基地本来就在美国嘛，那来台湾那也要去中国大陆啊，因为这个最最大用到的，就是云端计算嘛。云端计算伺服器基本上一定要装它的图形晶片，嗯，那未来速度就会越快，那准度也会越高，人工智能当然就越来越准确这样啊、哦。所以他很痛苦啦，实际上跟他一样痛苦的人还一堆啦，啊、嗯哦，高通六十四趴。德州仪器四十九趴，博通 Broadcom 三十五趴 ，Lum Research 啊是做那个制程设备管理三十一趴，应用材料二十八趴，英特尔二十七趴，嗯，怎么办？现在是进入五月嘛，第二季第二季财报六月底就出来了，我觉得他一定看到一一第一季的财报，那看到第二季，因为制裁是从去年十月二十一号开始的嘛，嗯。所以他已经看到，他未来最大的机会就是中国大陆啊，那结果你美国莫名其妙去把这个给封了，那你是要干嘛？嗯，所以我觉得事实上不止他啦，我认为美国的高科技公司一定会逐渐的向国会施压啦，要求美国政府做一些调整啦。那你你如果拜登就决定要硬杠到底，那你就等着看吧。嗯，因为戏骨基本上是偏民主党的。嗯哼哼，那你就看这些人怎么对你嘛。对，就是你你搞成这样，大家都都没有办法做生意了。实际上，黄仁勋讲话很直啊，他还说这个图形晶片的那个高端制程不一定要放在台湾呢、欸。嗯，他说可以放在其他国家、啊。嗯，可是市场就只有一个啊，就是、中国大陆。对，也不是说他就说最大的市场就是中国大陆嘛。中国大陆市场也是半导体的最大市场。嗯，也不是只有图形晶片啊。
，所以大家都很痛苦啊。坦白说啦，所以这怎么办呢？事实上，他只是带半导体的业者说出共同的心声呐，啊，所以。我我们台积电是最乖的，都不讲话啊。嗯，那、啊、三星也是痛苦的要死啊，嗯、也不知道怎么办啊。所以，我们台积电讲了，政府不听了。对，<笑>我们来问一下季老师。对啊，其实接续看这个问题，就是说，其实美国的制造业大，大家都知道，大部分都萎缩了。嗯，他连军舰都造得很慢，对不对？<笑>那现在要打仗了，连那个哈火药造得都很慢。<笑>对，那他卖给我们一百九十页军火，交不出货。那美国的制造业也是有问题的，可是唯唯一美国最有竞争力，而且在市场上主导地位的，就是半导体啊。那结果拜登就是要限制半导体，我不晓得他他基本上他认为他是用来卡中国大陆，可是他没有想到这一次两面刃啊，砍到别人也砍到自己美国自己的这个最有最有竞争力的半导体产业，嗯，这是美国现在独强的。结果美国的总统在限制他这些产业的发展。对，那以以这些大厂来讲的话，平均都是二十趴以上、三十趴、四十趴以上的市场是在中国大陆。嗯、对一个公司来讲，你跑掉十五趴、二十趴的市场的话，你这个公司大概就可以关门了，对对,对,对不对？而且这个半导体产业，今天很多人讲的不是说现状，而是说你挡不住中国大陆。对中国大陆过去是用产业分工的角度，用经济的哈这种角度来盘算，这样他把这个分工让给你美国来做。那你如果要逼着中国大陆怎么样，就是说哈，不不要跟美国，那就自己发展嘛，那就是关起门自己发展啊。中国大陆的科技水准，基本上就跟那个谁讲了，马斯克讲的哈。远高于我们的想象。嗯，那他讲的还是什么？是航航太。对，航太的部分，中国大陆，你想中国大陆那个火箭是零零失败率啊？那个火箭里面没有高科技吗？全部是高科技，高端晶片没有啊？都有，只是说它还没有放到市场，用市场来竞争的规模，它要制造都可以制造出来。现在中国大陆这些科技，是说回过头来，它是不是在市场上？有足够的经济效益跟竞争力，可你不给他，那只有自己做了，嗯，自己来生产嘛。所以我觉得对美国来讲，他可能技术上也不过三五年的领先，甚至更短的领先。那你美国现在厂商除了你去限制美国厂商在中国大陆发展，立即有经济的利益的损失外，之基本上后来他们就跟黄仁勋他们这些人都很怕的是什么？就是说中国大陆自己要生产化，三年五年以后哈。这些这些中国大陆制造起来根本就不需要你美国了，对。而且以中国大陆目前制造的效率跟成本来讲，美国的产品将来可能哈不堪一击啊。嗯。所以啊，拜登啊，可能啊，明年就就没办法继续干总统了。可是美国的这些半导体产业还要继续生存啊，怎么办？好，赖老师，我觉得美国一直选择跟中国斗斗了这么久了啊，从川普一直斗到现在拜登。我个人认为，他越来越自曝其短，然后他的影响力会越来越衰落。你看，这一次在白宫已经第二次了，前段时间是无人机，这次是有人机，但是是灰心炎昏昏迷造成的。其实他会鼓励国际恐怖主义，也就是说，对于无人机的善加利用，啊，这样的话，对于白宫的构成，或是对华府。构成足够的安全威胁，嗯，不一定要造成人员重大的伤亡，但是构成他们心理上的威慑作用，会产生一定的效果。我觉得这个部分里面，对美国的国内的安全来说，它其实是亮红灯。那美国应该是更注意到自己在国际恐怖主义的处理上，它应该要断根，而不是去用这种其他的手段。例如说，它呃，这个以色列跟巴勒斯坦的问题一直处理不好的话，你国际恐怖的问题就解决不了问题啊。所以我觉得美国在处理这个问题上，不像中国大陆要求本，它是要治标的，这个不行。另外，油价这个部分，你看美国也失去了一个阵地了，嗯，失去了油价的定价权，失去油价定价权其实是很严肃的事情，也很严重的事情。那你看现在的 OPEC， 俄国已经宣布它日减产马上要开始，也就是说它率先宣布，原因很简单，当它发现经济萧条、不景气、需求量在减少。那油价如果一下跌的话，对于他们来讲，他们的收益就减少。嗯，可是他现在又被你美国经济制裁，那他怎么可能愿意让这个油价往下跌？欧佩克的国家里面，他也认为目前经济情况并不理想。
，物价又涨。那我如果往下跌，我的人民的生活或是我的财富收入会减少，所以他们就主动减产。这一减产，油价又上来，你通膨又控制不了了。那这样的情形，通膨最严重的还是在于对于俄罗斯经济制裁的欧洲跟美国。为什么？因为俄罗斯是。欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上来欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，请大家直接问及。翟轩好，各位朋友大家好。国际事务专家赖月谦，主持人好，观众朋友大家好。还有亮哥会稍后加入我们。好，首先我们来看一下，现在目前这个性骚扰好像变成了林志坚二点零，就是当时林志坚啊导致了民进党一一二六的大败啊。现在这个性骚扰看起来滚雪球般正在扩大当中哦，就连何志伟现在都被点名说哦，有肌肉男认为哎你。好像对我性骚啊，那看起来这个何志伟是赶紧做说啊，如果让你不舒服，我很抱歉啊。可是这一把火真的是烧到了赖清德的边缘。为什么这么说？因为其实这一阵子哦，很多的场合，这个何志伟都在救驾哟。比方说去到了台大这个场子啊，不是很多人问了赖清德一些敏感的问题吗？然后赖清德的回应都是哦，好像什么什么快问快答之类的，就是哎敏感话题，何志伟就赶快讲说啊，我们赶快换下。一个问题哦，就是帮忙在挡枪啊，甚至连性骚案的时候啊，当时赖清德去这个参拜，那媒体赶快在那边用吼的方式，何志伟赶快出来缓颊说：“哎，你要吃这个吗？你要吃这个吗？”就赶快要转移焦点哦。没想到现在这把火就烧到了他旁边护驾的这一位哦。那赖清德只好这样讲啦，他说会严肃面对每一个人所发生各项性平事件，民进党会秉持一贯的原则来处理，是不是？也有可能会对何志伟。动刀，哎，就是会开闸呢，不晓得。那紧接着我们来看一下这个林南固哦，林南固他是在民进党组织部的副主任，那他就是说他自己被请辞啊，那他还特别拍了影片自清，重申自己的清白。他去到了民进党中央党部收拾物品哦，强调是被迫离开热爱的党哦，他也算是第一个好像公开发声，对于民进党就觉得哎有一点失望，怎么会对他开闸的这样的一个角色。那我们另外看。这个罗美玲提到，她说现在因为这个性骚案连环爆哦，就讲说赖清德非常的心烦，因为党内的纷纷扰扰哦，现在这样让赖清德觉得这个心头很乱呐、啊。但是呢，也可以从这件事情看到赖清德做事的魄力，觉得该改革就该改革。那邱毅还跳出来，好久不见的邱毅哦，这一回他讲说，他以前哦，其实有砸了百万元买了民进党的一些桃色影片，他在警告赖清德说，这些事情早晚都会爆啊，这些桃花风暴啊，色狼写。真的、啊，恐怕未来只会。更多，然后还会连环爆出来。所以尤英龙董事长他就提到了，他说现在恐怕要重演这个九合一挫败的关键哦，恐怕会像是这个林志坚案的历史重演。因为如果一旦多数的台湾民众啊开始有一个形成一种印象，什么样的印象呢？民进党在硬凹这种印象，因为当初林志坚也是这样子，蔡英文一道命令下来就说，哎，大家全党要挺林志坚呐、啊，相信他不会抄袭啊。后来结果证明。就是在硬凹嘛，一旦开始有这种硬凹的倾向的话，恐怕就要历史重演，也会拖累赖清德这一回的选情哦。那再来看看美国是不是来面试赖侯科呢？这一回这个 A I T 主席罗森伯格哦，来台要见总统参选人们，就是这几党现在目前推出的一些人选哦。他讲说啊，我们美国是不会选边站的，那也期待跟已经宣布参选的各总统参选人交流对话。那就来看看这几位，他们现在目前提出来的一些两岸立场是如何、哦。赖清德讲说，如接受九二共识一个中国原则的话，中华民国就会被消灭哦。一定要坚持自由民主的制度，维护中华民国的存在，是不是打一个亡国感？哎，恐吓牌吗？那再来看到侯友谊哦，他去见了这个元首级的大学长萧万长，当年是马英九的副手哦，一起推九二共识、哦。可是人家想说奇怪了，侯友谊你都已经见了萧万。漫长了，你怎么不谈九二共识哦？又像是上回见这个马英九一样，哎，见了面之后也没谈九二共识，感觉上面没有替自己加分啊。讲半天就讲说啊，台湾是烂内处啊，我们是出来狼啊，烂东西嘎叽狼啊，都讲了半天还是不提这个九二共识，他迟早要面对的嘛。那我们另外看看，现在目前台湾民众哦，呃，对于
大陆是否统一台湾的这个街头访问是如何？这不是中天做的，这是日本媒体做的。日本媒体去问了九份的业者，他说：“哎，我们接待很多大陆的客人，他们住民宿很有礼貌。虽然现在目前两岸的局势有一点紧张，但还是期望他们可以来哦。”那问到两岸局势的时候，民众讲说：“大陆不用对台使用武力啊，只要断了台湾的能源，整个台湾其实就完蛋了。”另外一位民众也讲，他说：“没有必要使用武力，两岸都是同。”同文同种哦，自己祖先也是从福建来的呀。两岸不要搞得这么紧张，要尽量的往来哦。其实这反映出来很多我们基层民众的声音，并不希望这个战争离我们那么的近啊，希望能够多一点的沟通。那但是呢，美国、日本好像态度不太一样哦。我们看看现在这个美国跟台湾要进行兵推哦，这蒙特瑞对话在七月份时候要在华府举行哦。他们说这个会预判未来解放军的一些军机军舰围台。能不能够维持台湾海峡这个呃通行安全这些状况来实实行这种议题式的兵推？那学者就讲说，这恐怕会呃解决这个延迟。军备的一个问题哦，会议的内容就会讨论到说怎么样来解决一百九十亿元这个军售延迟交付的问题，并且扩大驻台美军顾问的人数以及业务的内容。那现在我们的汉光实兵的操演呢、啊，也在演练怎么样夺回桃机哦。据传是美国要来指导哦。那这个美国在台协会要求国安会跟国防部要确实实施这个项目，就是说，哎，我们的这个机场一定要想办法哎夺回来，所以这变成一个实际操演的项目。可是。这这国防部马上就做否认啊，就说哎没有获得美方任何的讯息啊，这是臆测，并非事实、啊。那今天也看到中国时报头版的消息说，哎原来还不止这个台美的兵推哦，竟然台日也要首次举办官方性质的一个兵推哦。那我们看看他讲说，日本的防卫省要同步试训来模拟日本撤侨，那国防部长邱国正也会亲自前往致意哦。那据说这个台日战略对话在五月中旬会首度在台北。来举办，然后呢，就是以两岸爆发战争前的各种状况来进行哦，这个大规模的政军兵推。但是国防部又赶快否认说啊，这都不是事实。这首先我们来请教一下亮哥怎么看呢？我觉得赖清德其实该讲的政治的大原则已经讲了啦。嗯、他说：“性平是大，不要以大局为重，把真相先调查清楚。嗯”这是他讲的哦。哦，嗯，然后接下来他就说，那个因为蔡孟林他要提告嘛，然后赖清德受访，他说这不是最好的方法，哦，他实际上就是建议你们不要告了。坦白讲啊，告根本就不不会告成，因为性骚扰防治法的追诉期是六个月，你做行政申诉最多也只有一年，所以这种动作都是做假的啦。嗯。我最近就看到有一些加害者不断的讲说，你来告我啊，你来告我啊。因为他知道不会告成嘛，嗯嗯，都已经超过六个月了嘛，你怎么告？对，所以真正这种事情要处理的就是要调查真相<咳>，然后做政治处分嗯，所以现在就是考验赖清德啦，就是说赖清德这人倒霉啦，所有的都是在小英在那干的、啊，哦，对不对？算背黑。那你蔡英文当党主席，你在干什么？干干假的、啊？那辉哥那么多啊，每个人都用权力关系把案子压掉了，是不是？嗯、到处都有辉哥的影子，是不是？所以赖清德现在大家就要看你肩膀要拿出来嘛，就你这条这个剑到底要砍在哪里了、啊嗯？比如说，呃，许家田你叫他辞职，许家田后来是自己辞啊、嗯，本来是要停职啊，变成辞职啊，嗯嗯哦，林良固，你要人家辞职吗？还是把人家停职，还是把人家免职？所以人家才会问何志伟嘛，嗯，就何志伟这件事情，因为。性骚扰麻烦在于，就是他往往是受害者的主观感受。嗯哼，那何志伟一定会说啊，我当时没有那个意思啊，你不觉得几乎每个人都这样说吗？啊、哦哦，那这个事情就是说，你要为什么要成立性平小组，就是这样嘛。说何志伟，你跟那个当事人要不要来面对性平小组啊、哦？那假设何志伟这件事情也是真的，那你要怎么处理？嗯，这个部分赖清德还没有讲出标准，因为何志伟并不是党职啊。嗯哼哼，哦，那如果说你的公职在外面，那有人指控，那你都要纳到党中央的姓名小组来做调查。那请问这个是不是赖清德的标准？嗯，就是赖清德现在缺的就是要把每一个该走的程序，然后处罚的标准要讲清楚。可是他有一个最头痛的，他碰不了
，那个人叫做总统府之政，嗯，哦，那个很大条啊、嗯，因为那个女孩子，我坦白说啊，会整了八年的内心的辛苦啊，嗯，她已经是看到这么多人出来讲 me too 嘛，所以她被鼓励了、嗯，所以她决定把她八年来的心里面的不平把它说出来嘛，嗯。写了将近两千字、欸嗯，坦白讲，我第一时间我就相信这女的讲的是真话，嗯、你你去看袁志发怎么回答，完全污蔑啊，要请啊要请总统府处理嘛，嗯，那总统府说，哎呀，我们没有调查权呐、啊，对啊，啊，总统府真的这样回答，啊、有性评委员会，他对我就说，接下来人家就开始看总统府。你要不要启动你的性平委员会？嗯，请当事人跟严志发来调查嘛。嗯嗯，那如果你敢不敢调查嘛？我知道这个人是小英自由会的总会长，百工百业都是他来主导的，对蔡英文是恩重如山呐、啊，比辉哥还恩重一百倍。哇，所以这个就是最大的考验嘛。嗯，那这个人你在记者敢碰吗？这个人比辉哥。分量重一百倍啊！你敢碰吗？大到不能倒的角色。我说，我觉得事实上人家在看政治都是这样看的啦。嗯，就是你对那个越有权力关系的，你敢不敢碰嘛？嗯，所以许家田为什么不敢碰辉哥？林非凡为什么不敢碰辉哥？你去谈一谈真，你去想一想那个真正的政治的渊源在哪里嘛？嗯，就是权力关系嘛。嗯，刚刚我们制作单位的制作人补充哦，就说现在这个何志伟也有党职哦，现在是担任中常委。Oh, OK OK。嗯，所以这个恐怕赖清德也是要赶紧面对，你的标准到底在哪儿呢？我们来问一下季老师。赖清德现在只张只只出一张嘴，实际什么都没做，对不对？那个要要要展现出决心，要展现说哈，这个不要顾全大局，这个问题要解决，这个就是他的大局啦，对不对？那他比他现在选举还大、啊，他不好好处理的话，老百姓都在看的、啊。嗯，他做了什么嘛？你想想看，做了什么？许家田是自己辞职啊，对，林南固到底他说他是被迫离开，怎么离开？你你有搞得很清楚吗？嗯，今天报纸上讲得很清楚啊，说王丹当时哈、啊、清华不要不要他的时候，这个这个报纸上写的啊，赖清德帮他想要安排到成功大学去啊，嗯，那他出来出来解释一下啊。那到底为什么会安排这样子的一个性侵嫌疑犯从这个大学到那个大学去？嗯，那这些这些被王丹这些性侵的这些啊，那这个性骚哈、啊嗯、这些年轻人啊、嗯，那找谁去负责、啊？嗯，对不对？所以这里面该做的通通没做啊。你民进党内部有检讨你的性骚扰程序的这个好处理程序吗？哎，你有没有检讨一下你当时在立法院？你那个六十个立法委员通通投票反对的时候，你现在改变一下立场啊，重新在立法院再提案啊，你有没有做？什么行动都没有做啊？还有大家讲，你那时候的失职的主管，难道就许家田一个人吗？嗯，许家田有上有向他的主管顶头上司林非凡报告啊。对，林非凡第二天在报在这个在这个记者会里面，他承认啊，他说当时有跟我报告啊，报告了你都没有处理啊，你让许家田是许家田你受益的，他自己在下面。就在那边霸凌那个受害的女受害的这个这个女同事吗？年轻的女同事吗？你做了什么啊？嗯，对不对？林非凡，你还在那边检讨，这个完全没有诚意。嗯，然后你看看民进党怎么带这个风向，现在的风向是怎么样？现在是乌贼战术哎、欸。嗯，他们那个他们那个红旗那个叫红旗蔡蔡其昌出来讲，在报在新闻上报道，他说。现在国民党跟民进党都出现了这些啊性骚的案件，是一个来处理大家好好来认真处理性骚案件的时机了。要把国民党拉进来，国民党只有一个案子，国民党马上就,就出来处理了，对不对？傅昆萁那时候不是党员，也不是党员啊，对不对？那立刻就负责任的态度啦，对不对？国民党的很多的这些负责人都出来讲话，那也不过一案子，你看看他们现在什么？你看看那个那个绿媒体再怎么处理这个案件，基本上就是什么，就是乌贼战术啊！哎呀，怎么国民党也有啊，民众党也有，没有错，国民党有，民众党有，我们要看你民进党怎么处理，嗯，对不对？有性骚扰问题，就是在你这个党部内部如何来处理，你是完全用政治考量这些哈年轻被性骚扰的小孩子吗？哎，你还好意思说你是什么进步党？这个完全是政治操弄啊
，而且面对这个问题，现在社会反应这么强烈，大家这么愤振奋的时候，你还在那边哈动一张嘴，什么事做了什么啊？要人出来说啊，他觉得很心烦，心烦。那我们采取行动呢？嗯，你的行动在哪里？林非凡，你还要让他继续选吗？对不对？这些问题都都可以立刻就可以做的事情都不做，我觉得啊，不要再演了，就是一个欺骗台湾人民啊、哦，这个欺骗诚信的政党又想怎么糊弄过去、混过去啊？嗯，所以民进党人家都讲说，哎，是最愿意给年轻人机会的，但是现在这接二连三都是从这个年轻人，或者是党工，或者是说，哎，有意往政治之途来走的一些这种很年轻的这种案例来爆发。那难道年轻人都是要靠隐忍换来机会吗？这才是一个非常大的后续，为什么大家关注度这么高的一大原因哦。我们来问一下赖老师。第一个，这些事不是现在才发生，它一直存在，长期存在。而在里面当自工、义工的这些年轻人都是受害者，很多人是受害者。这些新闻、这些消息、这些行为，事实上他们党内多少都知道，也都知道这些有权有势人他们在干什么事。嗯，这些受害者他害怕，他恐惧，他无力，他无助，然后他隐忍。现在事情遮不了了，爆开了，有很多受害者纷纷的站出来。赖清德不能够只讲原则，只讲态度。大家问的是，你要实质上怎么做？嗯，性平防治法有一个规范，这个规范很清楚、很完整。社会人士有社会人士的规范，组织也就是在于企业组织有企业组织的规范，政党有政党规范，学校有学校规范。我在学校的时候担任学务长，我们就是要处理这个事情，它有一定的规范。那个都是行之有年，你赖清德只要踏踏实实的、具体的把那些规范拿出来落实执行，你总统府你只要把这些规范拿出来落实执行，嗯，没有做不了的。那相关的涉案人、相关的人，然后他的组织的成员、性平委员会的组织成员都有规范，为什么都不做？现在就应该要立刻做，立刻做，而且要大幅度的做，而且要鼓励你的所有的组织。从中央党部到地方党部，鼓励所有的女性、所有的男性受害者都站出来，一次清干净。你总统府你也要做表率，鼓励所有的这些受伤害的这些男性、女性都要站出来。然后你行政院也是一样，你行政院你陈陈建仁，你当一个行政院院长，你要不要鼓励你所有的这些同仁？因为你们都是有权有势，你们掌权的人都要站出来。好，到目前为止。都在打模糊仗，讲原则，讲立场，讲宣传，然后呢，绿媒再把它混淆，然后再把这个整个蓝营什么东西都混在一起，混一个大乌龙，意思也就是要继续伤害这些年轻、可怜、无助的女性跟男性，也就是你要任他一直发展下去。谁讲乌，谁搞乌龙战，谁就是坏人，因为你搞乌龙战的目的是想把这个事把它扫掉。赖清德的九二共识完全不能接受。他很清楚的知道九二共识的内容是什么。九二共识就是有共识，也有分歧。共识就是一个中国原则，分歧就是各自表述。各自表述，那怎么会说一个中国原则，中华民国就会被消灭呢？各自表述就是台湾这边主张中，台湾代表这个中国，中华民国代表这个中国。嗯，中华民国代表这个中国，我想赖清德，你知道九二共识的内容清清楚楚，清清楚楚，还睁眼说瞎话说，说一个中国原则，中华民国就会被消灭，这个就是明显的说谎。一个国家要选领导人的人不可以说谎。好，我们休息一下，马上回来。